വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്കും നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് ബീട്രൂട്ട് വട എന്നാണ് പേര് കേട്ട് ആരും മടിക്കണ്ട ഇതിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും വട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കടലപ്പരിപ്പ് കഴുകി നല്ല വാർന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം മിക്സിയിലേക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക അധികം അരയണ്ട അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇടാം അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ചു പച്ചക്കറികൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചധികം മല്ലിയില പുതിയനയില കരിവേപ്പില ചോപ്പ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് വറ്റൽമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതാണിത് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകും പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും നല്ല ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇടേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്നിവയെല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായി കുഴച്ചു മസാലയും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം ഒന്ന് എല്ലാം എടുത്ത് എത്തുന്നത് വരെ കുഴച്ച് മിക്സ് ആക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ കൊണ്ട് തന്നെ കുഴക്കണം അപ്പോഴാണ് നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇറങ്ങുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കുഴച്ച മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അധികം വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ടാണ് പരിപ്പ് ക്രഷ് ചെയ്തത് അത് എന്നോട് പറയാൻ മറന്നുപോയി ഇനി ഇതിലേക്ക് ബീട്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തത് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബീട്രൂട്ടും ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും എത്തണം കുഴച്ച മാവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് കളറാണ് ബീട്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കൂട്ട് കുറച്ചധികം നേരം വെക്കരുത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ റെഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കടായിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസിലാണ് ഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സാദാ പരിപ്പ് വട ചുടുന്നതുമാതിരി തന്നെ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചൊന്ന് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് പരുത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു പരിപ്പ് വട ഇട്ടതിന് ശേഷം ഫയർ ഒന്ന് സ്ലോ ചെയ്യണം ചെറിയ തീയിലാണ് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുത്താലാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് വട കിട്ടുക അങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഈ കൂട്ടെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള വട കിട്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിം ആക്കരുത് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പരിപ്പ് വട ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കോരി മാറ്റി വെക്കുക അധികം എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വടയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു വടയാണ് ബീട്രൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ടേസ്റ്റിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല നമ്മുടെ ഫലാഫലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് പരിപ്പ് വട പുട്ടുകൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സോസിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണിത് പുട്ടും പപ്പടവും ഈ വടയും കൂടി കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന റെസിപ്പിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അസലാമു അലൈക്കും